ഞാനെന്തായാലും ഇതേപ്പറ്റി വിശദമായ ഒരു അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോടും സി എമ്മിനോടും ആവശ്യപ്പെടാം നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നത് പോലെ ഈ പറഞ്ഞ ഫിലിപ്പോസിന് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടെന്ന് പോലീസിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാളിന് എത്ര വലിയ കൊമ്പനായാലും അഴിക്കുള്ളിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട കൊലപാതകളോടും ക്രിമിനലുകളോടും നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു വിധത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഫയലിന്റെ കോപ്പി ഇപ്പൊ തന്നെ സി എമ്മിനും ഡി ജി പിക്കും പോണം വിത്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എഫക്റ്റിൽ വേണം കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങേണ്ടത് ഞാൻ സി എമ്മിനെ നേരിട്ട് വിളിച്ചോളാം ആ പിന്നെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്കോ ആ കുട്ടിയുടെ ബ്രദറിനോ ഈ പറഞ്ഞ ഫിലിപ്പോസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഭീഷണിയോ സമ്മർദ്ദമോ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ വിവരം ഉടൻ തന്നെ എന്നെ അറിയിക്കണം ഗോപന്റെ നമ്പർ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഉണ്ട് മാഡം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചോളാം ആ ഗുഡ് അപ്പൊ പിന്നെ രണ്ടാളും ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോളൂ ഓക്കെ മാഡം ഫിലിപ്പോസ് കുറ്റവാളിയാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞാൽ അയാൾ പിന്നെ അഴിക്കുള്ളില്ല നോ ഡൌട്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു മിനിസ്റ്റർ എന്ന രീതിയിലും ഒരു സ്ത്രീ എന്ന രീതിയിലും എന്റെ നിലപാട് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കുറ്റവാളികളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് എന്റെ കർത്തവ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാളെ സമാധാനത്തോട് പോയിക്കോളൂ താങ്ക് യു മാഡം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോവനെ വിളിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഗോവൻ എന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തോളൂ താങ്ക് യു മാഡം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ുംപോലെ ആതിരയുടെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ദുരൂഹത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ മുഖം നോക്കാതെ നടപടി എടുത്തിരിക്കുന്ന മിനിസ്റ്റർ പരിപൂർണമായ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് നിവേദനവും ഇമ്മീഡിയറ്റ് എഫക്റ്റിൽ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് സ്പെഷ്യൽ നോട്ട് സഹിതം ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ ഓർഡർ കൊടുത്തു അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും വളരെ സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു മിനിസ്റ്റർ നന്നായി അപ്പോ ടീച്ചറിന്റെ വാക്കുകളായതുകൊണ്ട് അത് വെറുതെ ആവില്ല അതുമാത്രമല്ല ഒരു രീതിയിലുള്ള മാനിപ്പുലേഷൻ അതിലുണ്ടാവാൻ അവർ സമ്മതിക്കുകയില്ല പക്ഷെ സാർ ഫിലിപ്പോസിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ഈ വഴിക്ക് നീങ്ങിയ കാര്യം അയാൾ എന്തായാലും അറിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ അയാൾ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ അന്വേഷണത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട് അയാൾ വെറുതെ ഇരിക്കൊന്നും ഞാനും കരുതുന്നില്ല എങ്കിലും മിനിസ്റ്റർ പ്രത്യേകിച്ചും ടീച്ചറെ പോലെ ഒരാൾ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട കേസായതുകൊണ്ട് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണപ്പോ പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തലത്തിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായാൽ അത് 
അറിയാനുള്ള ചില ബന്ധങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടല്ലോ സർ എന്തായാലും അയാളെ ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കണം ഉദ്ദേശിച്ചത് പോലെ ഇടപെടൽ നടന്നില്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് വന്ന് ഉപദ്രവിക്കാനും മടിക്കില്ല അയാൾ അതിലൊന്നും എനിക്ക് ഭയമില്ല അപ്പോ അയാളെ ഒന്ന് നേരിൽ കാണാൻ തയ്യാറായി തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും നടന്നു കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഒരു കോടതിക്ക് ഞാൻ അവനെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്റെ ആദരയ്ക്ക് വേണ്ടി ആവുമ്പോ സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ ഞാനത് ചെയ്തു തന്നിരിക്കും നോ സർ സാറ് അവിവേകം ഒന്നും കാണിക്കരുത് സാറിനെ പോലെ ഒരാള് ഒരിക്കലും ഇമോഷണലായി പെരുമാറരുത് സാർ എനിക്ക് വാക്ക് തരണം അപ്പൊ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ സങ്കടം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ ഇല്ല എന്റെ മുന്നിൽ നേരിട്ട് വരാനുള്ള ധൈര്യമൊന്നും അയാൾക്കുണ്ടാവില്ല അയാൾ കുറ്റവാളിയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷ അയാൾക്ക് ഉറപ്പായും ലഭിക്കുമെന്ന് മിനിസ്റ്റർ നമുക്ക് ഉറപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ അപ്പോ ഈ ഉപകാരം ഒരിക്കലും ഞാൻ മറക്കില്ല അവൾക്ക് വേണ്ടി എത്രയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അപ്പോ സാധിച്ചല്ലോ നന്ദിയുണ്ട് സർ പ്ലീസ് നന്ദി പറഞ്ഞ് എന്നെ അകറ്റി നിർത്തല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതെന്റെ കടമയാണ് അപ്പോ ഇനി വീട്ടിലേക്കാണോ അല്ല സർ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ഒരാളെ കൂടി കാണാനുണ്ട് ശരി സർ ഞാൻ വിളിക്കാം ഹലോ ടീച്ചറെ അശ്വതി തിരക്കിലാണോ അല്ല ടീച്ചറെ പറഞ്ഞോളൂ അല്ല ഇത്ര ദിവസമായിട്ടും അവിടുന്ന് ആരും വിളിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചു നോക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ മുരളിയേട്ടൻ ടൂർ കഴിഞ്ഞ് എത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ എനിക്ക് തോന്നി മാളുമില്ലേ അവിടെ ഉണ്ട് അവള് റൂമിലുണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് അവളെ എടുത്തില്ല എന്തു പറ്റി അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലെങ്കിൽ അശ്വതി അവൾക്കൊന്ന് ഫോൺ കൊടുക്കുവോ ഞാൻ അവളോടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുക്കാം മാളു ദാ ഡേസ് ടീച്ചറെ ഫോണില് നിന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം ഇല്ലമ്മേ എനിക്കൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ല മാളു ടീച്ചർ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതല്ലേ സംസാരിക്ക വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മേ ഞാനിപ്പോ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു മൂഡിലല്ല ആന്റിയോട് ഞാൻ വിളിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞാ മതി പ്ലീസ് അമ്മേ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്ക് ടീച്ചർ അവക്കിപ്പോ സാരില്ല അശ്വതി അവളുടെ പിണക്കവും പരുഭവും ഒന്നും തീർന്നില്ല അല്ലേ അതല്ല ടീച്ചറെ അവക്ക് നല്ല സുഖമില്ല സാരില്ല അവൾക്കെന്നോട് സംസാരിക്കാൻ തോന്നുമ്പോ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറയണം വേറെ വിശേഷമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ടീച്ചർ ശരി എന്താ മാളു നീ കാണിച്ചത് അവരെത്ര ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് നീ ടീച്ചറിനോട് സംസാരിക്കാതിരുന്നത് മോശമായി പോയി ഞാൻ എന്താ സംസാരിക്കേണ്ടതമ്മേ ആന്റിയോട് സംസാരിച്ച ആന്റിനോട് സോറി പറയും വരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടും ഇത് രണ്ടും തൽക്കാലം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മാളു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തോറ്റു കൊടുക്കാതെ ഒരു പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം ആവില്ല അത് നീ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ജയത്തിന്റെ തോൽവിയുടെ പ്രശ്നമല്ല അമ്മേ രണ്ടുപേര് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോ പരസ്പരം ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യ അതിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിക്കണം സമ്മതിക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തുറന്നു പറയാനുള്ള മനസ്സെങ്കിലും കാണിക്കണം ഡോക്ടറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് മാത്രല്ല ചെയ്ത് തന്നെ ന്യായീകരിക്കാൻ കൂടിയാണ് ശ്രമിച്ചത് അത് മാത്രല്ല ഞാൻ ഡോക്ടറെ കുറ്റപ്പെടുത്തും ഒറ്റപ്പെടുത്തും ചെയ്തു എന്ന് ലൈഫ് പാർട്ട്ണറിന് അങ്ങനെ ഒരു സമീപനമാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താ ഒപ്പം ഉള്ള ജീവിതത്തിൽ അയാൾ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല എന്നല്ലേ ഞാനായിട്ട് ആ സന്തോഷം ഇല്ലാതാക്കുന്ന നല്ലതല്ലെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് അതിന് ഡേസി ആൻഡ് എന്നോട് ക്ഷമ പറഞ്ഞിട്ടോ ഇനി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് തന്നിട്ടോ കാര്
ആ മുഖത്ത് നോക്കി അങ്ങനൊന്നും പറയാൻ വയ്യഞ്ഞിട്ടാ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാലും ടീച്ചറായിട്ട് മുൻകൈ എടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് ഡേസി എന്റെ അല്ല അമ്മക്ക് എന്താ ഇനി അത് മനസ്സിലാവാത്തത് വേണ്ട ആ വിഷയം നമ്മൾ ഇനി സംസാരിക്കണ്ട അമ്മ പോയിക്കോ അവള് പറഞ്ഞത് അക്ഷരം പ്രതി ശരിയാണ് അച്ചുതി ഇതിന് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഡെയ്സി ടീച്ചറല്ല അവളുടെ കാര്യത്തിൽ താലി കെട്ടിയ ആള് തന്നെയാണ് അവൻ ഇരുട്ടത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അമ്മയെ ഒത്തുതീർപ്പിന് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് ഒട്ടും ശരിയായിട്ടുള്ള നിലപാടല്ല ടീച്ചർ അവക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുത്ത് തിരിച്ചു വിളിച്ചാ വീണ്ടും അവര് തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് എന്താ ഉറപ്പ് പിന്നെയും കൂടും കുടുക്കിയെടുത്ത് അവൾ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയല്ലേ വന്നു കയറേണ്ടത് ആഴ്ചയിൽ ആഴ്ചയിൽ ഇങ്ങനെ പിണങ്ങി വന്നു നിന്നാലേ പിന്നെ അതിനൊക്കെ ഒരു ജീവിതം ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ അശ്വതി അത് മാത്രല്ലെന്നേ അങ്ങനെ ഫോണിൽ കൂടെ തിരിച്ചു വിളിച്ചത് കൊണ്ടായില്ലല്ലോ അമ്മയും മോനും കൂടെ ഇവിടെ വരട്ടെ ഇവിടെ വന്ന് കാര്യകാരണ സഹിതം നമ്മളെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കൊച്ചിനും പറയാനുണ്ടാവുമല്ലോ അവൾ എന്തുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് നേരിട്ട് വന്നൊരു ഒത്തുതീർപ്പ് അതാശ്വതി നല്ലത് നമ്മൾ മുതിർന്നവർ ചിന്തിക്കുന്ന കൂട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കണം എന്നില്ലല്ലോ അമ്മേ മാളുവിനെ പോലെ വാശി ജോബിനും കാണില്ലേ അവന് വാശിയുണ്ടെങ്കിലേ അത് അവന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഉണ്ട് ആരാണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ അരിയും തിന്ന് ആരാണ്ടേയും കടിച്ചിട്ട് പിന്നെയും നായിക്ക മുറിമുറുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞ അത് എങ്ങനെ ശരിയാവുമെന്ന ഇപ്പൊ ടീച്ചറോട് മാളു സംസാരിക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നന്നായതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നത്തെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നതെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവരതുകൊണ്ട് മോനെ പറഞ്ഞ് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കും അപ്പൊ അവന്റെ തലയിൽ വെളിച്ചം വീഴും അതൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ അതുപോലെ നടക്കണം എന്നില്ലല്ലോ അമ്മേ അതുപോലെ നടന്നില്ലെങ്കിലേ കൊച്ചി ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് വെക്കണം അവള് കുറച്ചു ദിവസം ഇവിടെ നിന്നും വെച്ച് ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴാനൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ എന്തായാലും ഇത്രയൊക്കെ ആയി ഇനി മുരളി വരണം എന്നിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട എല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ച് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണുന്നത് തന്നെയാ നല്ലത് ഇതൊന്നും കുട്ടിക്കളിയല്ലെന്ന് അവനും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കട്ടെ മുരളിയേട്ടനോട് ഇതേക്കുറിച്ചൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചാലോ നമുക്ക് നീ ഒന്ന് ചുമ്മാതിരിക്ക അശ്വതി പല നാട്ടിലും കിടക്കുന്ന അവനെ ഇനി ഇതും കൂടി പറഞ്ഞ് വിഷമിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട വരട്ടെന്നേ എന്നിട്ട് മുരളിയോട് പറഞ്ഞാ മതി അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒതുക്കി ആളിങ്ങെത്തട്ടെ എന്നിട്ട് അറിയിച്ചാ മതി അപ്പൊ നിന്റെ മമ്മി മരുമകളോടുള്ള കൂറ് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ജോബിൻ സ്വന്തം മകനെ തെറ്റുകാരനാക്കി നിന്റെ മമ്മി എന്തിനാ ഇങ്ങനെ മാളുവിനെ ബ്ലൈൻഡ് ആയി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മമ്മിയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയാ എന്നെ തെറ്റുകാരനാക്കാൻ സത്യത്തിൽ മമ്മി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ മാളുവ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിണങ്ങി ഇറങ്ങി പോയത് മമ്മിയുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എത്രയൊക്കെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വീഴ്ചയായിട്ട് തന്നെയാ മമ്മി കരുതുന്നത് ഞാൻ തെറ്റുകാരനാണെന്ന് വരുമ്പോ മമ്മിയെയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണല്ലോ മാളു അവളുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ കരുത് എന്നിട്ടിപ്പോ നീ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അലീന മാളുവായിട്ട് മടങ്ങിച്ചല്ലാതെ മമ്മി എന്നോട് മിണ്ടില്ലെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒപ്പം അപ്പൂന്റെയും മാളുവിന്റെയും റിലേഷനെ പറ്റി ഞാൻ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോ മമ്മി വല്ലാതെ ഷോക്ക്ഡ് ആയിപ്പോയി അങ്ങനെ ഷോക്ക്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ജോബിൻ നമ്മുടെ റിലേഷനെ മാളുവിന് അങ്ങനെ ഒരു ആംഗിളിൽ കാണാമെങ്കിൽ തിരിച്ച് നിനക്കും അവരുടെ റിലേഷനിൽ സംശയിച്ചൂടെ അതൊന്നും മമ്മിക്കൊട്ടും ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയ കാര്യമല്ല അലീന അപ്പൂ മാളു ആരാണെന്നും അവരുടെ റിലേഷന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയും ഇന്റിമസി എന്താണെന്നും വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന ആളാ മമ്മി അങ്ങനൊരു ബന്ധത്തെപ്പറ്റി ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്ന മമ്മിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത കാര്യമാ അതേ ന്യായം തന്നെ നിനക്ക് നമ്മുടെ റിലേഷനെ കുറിച്ചും പറയാറുന്നില്ലേ നിന്റെ ഈ നോട്ടത്തിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതില് സത്യമില്ലല്ലോ എന്നല്ലേ ചില ഇടത്തൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ചില നിർദോഷമായ കള്ളം പറയുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ മാളുവിന്റെ മുന്നിലും നിന്റെ മമ്മിയുടെ മുന്നിലും അങ്ങനെ ചില കള്ളം പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിൽക്കേണ്ടത് നമ്മുടെയും കൂടെ ആവശ്യം ഇനി അങ്ങനെ കള്ളം പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ 
സമസ്ത അപരാധവും ഏറ്റു പറഞ്ഞ് എന്റെ പിഴ എന്റെ പിഴ എന്റെ വലിയ പിഴ എന്ന് ഏറ്റു ചൊല്ലി ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്ന് കെഞ്ച് എന്നിട്ട് അവളെയും കൂട്ടി മമ്മിയുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് ഹാജരി വെക്ക് മമ്മിക്ക് സന്തോഷമാവട്ടെ അലീന തന്റെ പരിഹാസം കേൾക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നത് ചിലപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കും നന്നായി മമ്മിക്ക് വേണ്ടി നീ അതും ചെയ്യും അതിനപ്പുറം ചെയ്യും എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഒന്ന് ഓർത്തോ ജോബിൻ നിന്റെ മമ്മയുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നീ നിന്റെ സന്തോഷവും സ്വാതന്ത്ര്യവും എന്നെ നീക്കുമായി നിന്റെ ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ അടിയറവ് വയ്ക്കുക ഇന്ന് നീ അങ്ങനെ ചെയ്ത എന്നും ഇനി ജയിക്കുന്നത് നിന്റെ ഭാര്യ തന്നെയാകും മമ്മിയുടെ മുന്നിൽ മാത്രമല്ല മാളുവിന്റെ മുന്നിലും നിനക്ക് ഇനിയുള്ള കാലം അനുസരണയുള്ള കുഞ്ഞാടായി ഒരു അടിമയെ പോലെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ജീവിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല അല്ലാതെ തന്നെ അന്തസായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ നീ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്ക് ചാലഞ്ച് യു തോറ്റു പോകുന്നി ദയനീയമായി തന്നെ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് നീ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യും Excuse me. Dr. Aline, right? Yes. Sorry, I don't know what to say. I'm a friend. Dr. Job is a friend. I'm 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 a friend. Dr. Job is a friend. That's right. Where are you? I'm a hospital. No. I'm a juice parlor. അതെയോ സോറി കേട്ടോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കാൻ മാത്രമുള്ള പരിചയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നീ ഇല്ലത്ര പരിചയമില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ജോബിനിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് മാണുവിന്റെ സോൾമേറ്റിന്റെ കാര്യം അല്ല അപ്പോ എന്നെ കാണാൻ വന്നതാണോ അതോ ജോബിനെയോ വന്നത് ജോബിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാ പക്ഷെ ഞാൻ വന്നപ്പോഴേക്കും ആള് പോയി കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ പിന്നെ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് പരിചയം പുതുക്കി പോയല്ലോ എന്ന് വെച്ചു ഓ യെസ് സന്തോഷം പിന്നെന്താ അപ്പുവിന്റെ വിശേഷങ്ങള് സൗജര്യൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല അതിന് മുമ്പുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉടനെ തുടങ്ങാനിരിക്കും ഓ ഐ സി അപ്പുമാണും ഡിഫറൻസ് ആണെന്ന് ജോബിൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അതെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ഇടപെടാറുണ്ട് അതങ്ങനെ വേണമല്ലോ അല്ല ഇവിടെ പാർക്കാ പ്രോബ്ലം അപ്പുവിനോ അതോ മാണുവിനോ പ്രോബ്ലം ആർക്കായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ ഡോക്ടർ അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ അല്ല ഇനി അത് എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ കേൾക്കണമെന്നാണെങ്കിൽ ആവർത്തിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല കാര്യം മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ അല്പം തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിൽ വിരോധമില്ലല്ലോ മാളുവിന്റെയും ഡോക്ടർ ജോബിന്റെയും ഒരു ലവ് മാരേജാ ഡോക്ടറിനെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ യെസ് അങ്ങനൊരു മണ്ടത്തരം മറ്റേ കാര്യം ജോബിൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു സോറി ജോബിന് അങ്ങനെ പറയാൻ വഴിയില്ല പിന്നെ ഡോക്ടറായിട്ട് അങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ പിന്മാറിയേ പറ്റൂ എങ്ങനെ ഓ കൂട്ടുകാരിക്ക് വേണ്ടി ഭീഷണി ലൈനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണോ ആണെങ്കിൽ സോറി മോനെ എങ്കിലേ ആ വെള്ളം ഈ അടുപ്പിൽ തിളക്കില്ല താൻ പോവാൻ നോക്ക് ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഡോക്ടറുമായിട്ട് വഴക്കിടാനോ തല്ലുണ്ടാക്കാനോ വന്നതല്ല ജോബിന്റെയോ മാളുവിന്റെയോ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പല പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതറിയാതെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഈ സൗഹൃദം തുടരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം മാന്യമായി തന്നെ അതല്ല അതറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ സൗഹൃദം മുതലെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്കിൽ എങ്കിൽ ഇയാൾ എന്തോ ചെയ്യും അതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നേ പാറയടോ എങ്ങനെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നാട് കടത്തിക്കളയോ ഏ മോനെ കൂട്ടുകാരാ ജോബിനും ഞാനും ഇന്നും ഇന്നലെ തുടങ്ങിയ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ലത് അതെവിടെ ഏത് എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ പോണോന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മാത്രം തീരുമാനിച്ചതുകൊണ്ടായില്ല ഡോക്ടർ നിങ്ങളുടെ പരിചയവും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മാള് ജോബിന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീയാ സോ വാട്ട് അതുകൊണ്ട് ജോബിനോട് മിണ്ടാനും പറയാനൊന്നും പാടില്ലെന്നാണോ കൂട്ടുകാരൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ശരി സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു സംശയം ആണായ തനിക്ക് പെണ്ണായ മാളുവിന്റെ ലൈഫിൽ കിടന്ന് മാക്സിമം വിളയാടാം 
പക്ഷെ ജോബിന് മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പാടില്ല അത് എവിടുത്തെ മര്യാദയാടോ ഇനി കൂട്ടുകാരന്റെ അറിവിലേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളൊക്കെ നിനക്കും അറിയാന്ന് എങ്കിൽ മോനറിയാത്ത ചില കഥകൾ കൂടിയുണ്ട് ചേച്ചി പറയട്ടെ മോന്റെ ഈ ജോബിനുണ്ടല്ലോ ആ ചേട്ടനും ഈ നിൽക്കുന്ന ചേച്ചിയും ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അതായത് ജോബിൻ നിന്റെ മാളുവിനെ കാണുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞങ്ങൾ പരിചയക്കാരായിരുന്നു എന്നുവെച്ചാ അതൊരു വെറും പരിചയമൊന്നും ആയിരുന്നല്ലോ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ മെഡിസിൻ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചവരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് മാത്രമല്ല നല്ല പൂക്കുറ്റി പ്രേമിസ്റ്റുകളായിരുന്നു നോ ചുമാ കള്ളം പറഞ്ഞ് സ്മാർട്ടാവാൻ നോക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്ന വിശ്വസിക്കണ്ട മോൻ പോയി ജോബിനോടൊന്ന് അന്വേഷിക്കാം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തരും കഥകളൊക്കെ അല്പം ഈഗോ തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് പരസ്പരം തല്ലി പിടിഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മോന്റെ മാണുവിന്റെ കഴുത്തി കിടക്കുന്ന മിന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതാ ഇവിടെ ഈ കഴുത്തി കിടക്കേണ്ട ഐറ്റം ആയിരുന്നു അല്ല അതിൽ എനിക്ക് നിരാശയൊന്നുമില്ല ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചോ അതിന് ഇനിയും സമയമുണ്ടെന്ന് തന്നെയാ എന്റെ വിശ്വാസം എന്താ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കൂട്ടുകാരാ